Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute eine Demo an und zwar die von Airport X-Ray Simulator. Ja, der Name ist glaube ich schon selbst erklärend. Wir stellen uns an den Flughafen und durchleuchten das Gepäck der Passagiere. Wie ihr seht, wir haben äh, eine Zeit, äh, die wir die Demo spielen können, und zwar in 90 Minuten. Der Entwickler hat sich dazu entschlossen, äh, die Demo quasi nicht zu beschneiden, sondern zu sagen, hier habt ihr, was ich gerade habe, aber dafür habt ihr nur äh, 90 Minuten Zeit, das Ganze anzuspielen. Finde ich äh, eine super Entscheidung. Ich finde, 90 Minuten reichen auch völlig, also die werden wir jetzt hier auch nicht ausreizen. Wir äh, starten einfach schon mal, wir gucken mal, benenne deinen Flughafen. Ach du herrje. Kann ich hier auch, äh, da, da bin ich ja schon wieder äh, völlig überfordert jetzt, ne? Guck mal, wir wollen äh, Euro. Ja, was, 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 was nimmt man denn hier? Guck mal, wir, 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 nennen, äh, wir nehmen den äh, Drachenport einfach so. Ja, das finde ich gut. Das nehme ich. So, gefunden werden? Nee, Erwachsene Spielzeug deaktivieren. Hm, jetzt ist natürlich die Frage, sollte ich das eventuell? Eventuell, ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, ähm, dass das nicht zu explizit äh, ist, dementsprechend. Lassen wir das einfach mal an. Wir sehen schon, es gibt hier anscheinend eine ganze Menge <lacht> Features, die eingebaut werden. Finde regelmäßig verbotene und strafbare Gegenstände im Gepäck. In diesem Modus wirst du wahrscheinlich mehrere verbotene Gegenstände pro Flug finden. Du wirst nicht so stark bestraft, wenn du verbotene Gegenstände falsch handhabst. Das ist natürlich, ne? So, und dann hätten wir Fesseln, die Simulation und den Trainingsmodus. Das wäre wahrscheinlich eher was für mich, der Trainingsmodus, aber der ist leider noch nicht verfügbar. Finde Gehäuf für Boden und illegale Gegenstände im Gepäck. Finde seltenen, äh, seltene, verbotene und illegale, illegale, genau, illegale Gegenstände im Gepäck. Okay, also haben wir hier einmal äh, den äh, Spaßmodus, einmal den, wo wir sehr aufpassen müssten, einmal den, es äh, geht so und äh, ja, dann haben wir den äh, Trainingsmodus. Finde ich auch super. Also dafür, äh, man muss auch äh, dazu sagen, der Entwickler ist ein äh, Solo-Entwickler. Wenn du sowas schon dann äh, anbietest in einem Spiel, was du alleine entwickelst, bin ich persönlich schon voll auf deiner Seite, ja. Muss ich äh, einfach mal so sagen. So. Willkommen am Flughafen der Drachenport. Sehr schön. Ihre Reise beginnt jetzt als Sicherheitskraft am Flughafen. Es ist Ihre Verantwortung, die Sicherheit im gesamten Terminal zu gewährleisten, bereit, den Himmel sicher zu machen. Das ist Ihr Sicherheitsraum. Hier überwachen Sie das gesamte aufgegebene Gepäck, sei es von ankommenden Flügen oder das von dem Abflug äh, wartet. Oder das auf den Abflug wartet, so rum. Ihre Aufgabe ist es sicherzustellen, dass keine verbotenen oder illegalen Gegenstände in das Flugzeug oder im Flughafen, äh, in den Flughafen gelangen. Das ist ihre, äh, ihre Röntgenmaschine. Sie ist das Herz des Raums und der Ort, an dem sie äh, die meiste Zeit verbringen werden. Während das Gepäck über das Förderband läuft, wird es durch diese Maschine Geleite, die ihnen ein, eine, eine Röntgenansicht des Inhalts aller Passagierpackstücke bietet. Du meine Güte, ne? So, werfen wir hier mal einen genauen Blick rein. Okay. Ja, okay. Mhm. Das sieht schon äh, nach, nach Dingen aus, äh, ne? Also das finde ich ganz besonders beängstigend. Wie Sie sehen können, werden hauptsächlich drei Farben angezeigt. Orange steht für organische Materialien. Da hat anscheinend jemand dann äh, Mais eingepackt. <lacht> Grün steht für nicht organische Materialien. Blau steht für Metalle. Das kann ich mir doch, ne, Sie können X drücken, um jederzeit eine... Okay, weil ich wollte gerade sagen, das kann ich mir doch bestimmt wieder nicht merken. So, dieser Passagier hat eine ziemlich seltene Auswahl an Gegenständen gepackt, aber... Ach, seltsame. Ich wollte gerade sagen selten. Seltsame Auswahl an Gegenständen gepackt, aber unser Fokus liegt darauf, sie genau zu identifizieren. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was sich hier befindet 
um ihnen eine grobe Vorstellung von den Verfahren zu geben. So. Ein leichtes organisches Material ist es schwer zu sehen, da die Tasche aus einem ähnlichen Material besteht. Das ist höchstwahrscheinlich ein Kleidungsstück. Also hier haben wir ein Kleidungsstück, ja, und das könnte ein Gürtel sein. Genau, guck. <lacht> haben wir schon äh, so verstanden. So, die nächsten zwei Gegenstände. Sonnenbrille aus Kunststoff mit Metallbefestigung. Der andere ist ein Haarglätter. Ja, das, da hätte ich tatsächlich... Ich, oder ein moderner Föhn hätte ich getippt. Wir stehen aus Kunststoff und Metall. Wir können deutlich das Kabel erkennen, das darum gewickelt ist, sowie die in, internen Komponenten. Als nächstes haben wir drei verbotene Gegenstände. Ein Feuerzeug ist auch verboten. Okay. Eine Banane. Ach, eine Banane. Guck mal, da wäre ich jetzt spontan tatsächlich nicht drauf gekommen. Für mich war es Mais, aber okay. Eine Banane, Obst und Gemüse sind verboten. Okay. Ein Feuerzeug, alle Feuerzeuge und Streichhölzer sind verboten. Alles klar. Und äh, schließlich eine Machete. Alle nicht genehmigten Klingen über 10 cm Länge sind verboten. Schließlich haben wir eine nicht identifizierte organische Substanz in dem, was offenbar ein Plastikbeutel ist, entdeckt. Ja, das könnte natürlich auch viel sein. Spoiler, es ist Kokain. Nein. Okay, damit äh, habe ich jetzt spontan äh, nicht gerechnet. Aber was, äh, wenn es Mehl wäre und wir kurz davor wären, einen Passagier wegen eines Fehlers festzuhalten? Wir werden gleich lernen, wie wir das feststellen können. Puh, da haben wir anscheinend äh, eine ganze Menge äh, zu tun. Aber zuerst, was machen wir mit äh, diesem nicht strafbaren, aber verbotenen Gegenständen? Das ist der Beschlagnahmungsbehälter. Nachdem wir die Gegenstände aus dem Gepäck entfernt haben, legen wir sie hier hinein. Nach jedem Flug wird ein Kollege sie äh, zur Verarbeitung abholen. Okay. Ah, jetzt zurück zum Kokain. Alles klar, wir äh, scannen. Sie können jeden Gegenstand hineinlegen. Die Tür schließen und den Scan-Knopf drücken. Nach einer kurzen Analyse zeigt der Bildschirm an, ob verbotene Substanzen entdeckt wurden. Alles klar. So, in der Mitte des Raums befindet sich äh, der Gepäckkontrolltisch. Das ist äh, der Hauptbereich für manuelle Gepäckkontrollen. Hier ist unsere Tasche von vorhin. Jetzt geöffnet können wir ihren Inhalt deutlich äh, sehen. Jetzt konfiszieren wir diese nicht strafbaren, aber verbotenen Gegenstände. So, das heißt, die Banane haben wir jetzt schon mal an uns genommen, ja? So, angenommen, der Substanzscanner hat bestätigt, dass das Pulver Kokain ist. Sollten wir den strafbaren Gegenstand zurück in den Koffer legen, den Deckel schließen, mit dem Koffer interagieren, um das äh, Markierungsmenü aufzurufen und in diesem Fall Drogen auszuwählen. Nachdem wir das Gepäckstück korrekt markiert haben, können wir es zum Regal für markierte Gepäck, äh, Gepäck bringen. Strafbare Gegenstände erfordern mehr als nur eine einfache Beschlagnahmung und müssen von den zuständigen Behörden verarbeitet werden. Markierung verarbeiten. Ach du Schande. Und schließlich, sobald sie sich äh, sicher sind, dass sie das Gepäckstück korrekt markiert haben und bereit sind, es weiter äh, verarbeiten zu lassen, müssen sie diesen Knopf drücken. Dies wird einen Kollegen signalisieren, die Tasche für eine weitere Untersuchung mitzunehmen. Als nächste Station äh, der Roomtour haben wir ihren Computer. Hier erhalten sie wichtige spielbezogene E-Mails sowie die Möglichkeit zu überprüfen, ob Passagiere Genehmigungen für bestimmte Gegenstände haben, hauptsächlich Feuerwaffen und große Klingen. Für weitere Details äh, zur Genehmigung konsultieren sie ihre, ihr äh, Verfahrens, Ver, Verfahrenshandbuch, in dem sie Tab drücken. Hui. Das ist Ihr Fluginformationsbildschirm. Wenn Flüge landen und starten, informiert Sie dieser Bildschirm über die verbleibende Zeit bis zur Ankunft zum Abflug, die Flugnummer, etwaige Verspätung und die Anzahl der Passagiere. Es wird sich, äh, es, er wird Sie auch benachrichtigen, wenn äh, bekannt ist, dass ein Passagier zuvor verbotene Gegenstände an Bord gebracht hat. Alles okay. Aber genug mit dem Erklären. Jetzt heißt es Learning by Doing. Okay, alles klar.
Gut, dann äh, wollen wir mal, ne? Okay, das erklärt er uns auch noch. Sie müssen noch keine Gedanken über einen Flug machen. Also, also üben wir die Steuerung des Förderbandes. Das müssen wir auch noch lernen, du meine Güte. Wir müssen uns innerhalb des markierten Bereichs aufhalten. Ähm um das Förderband steuern zu können. Der Bereich ist mit gelben Markierungen auf dem Boden äh, der Röntgenmaschine gezeichnet. Ja, okay. Q und äh, E. Aha. Okay. Haben wir so zack, 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 zack. Kommt da auch noch von links und rechts sein? Ach du meine Güte. Wenn Sie möchten, dass, Sie, dass sich das Förderband automatisch in eine Richtung bewegt, tun Sie folgendes äh, Tasten Shift und äh, Okay. Einmal die falsche Taste gedrückt, aber ist ja auch nicht schlimm. So, haben wir. Können, äh, Sie können es anhalten, indem Sie einfach eine äh, der Tasten... Ja, okay, das, das, das habe ich äh, eben schon. Es ist wichtig zu beachten, dass äh, das Förderband automatisch startet, wenn ein neuer Flug ankommt oder abfliegt. Aber wenn, ich, äh, aber wenn ich denke, dass Sie nicht bereit sind, werde ich das Förderband für Sie automatisch anhalten. Aber nur für den ersten Koffer. Aber fürs Erste sind die Grundlagen zum Bewegen des Förderbands. Bevor wir den ersten Testkoffer hereinbringen, sollten Sie sich mit den Listen der verbotenen und strafbaren Gegenstände vertraut machen. Da sind auf praktisch. Diese sind auf praktischen Postern an der Röntgenmaschine angebracht. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Liste zu lesen, können Sie reinzoomen, indem Sie diese Tasten gedrückt halten. Er meint wahrscheinlich das hier, ne? Sommer, was haben wir denn hier? Lithium. Ionen-Akkus, Lose- und Ersatzakkus, Powerbanks, E-Zigaretten, E-Zigaretten und Vapes, nicht kosmetische Arisole, Sauerstoffflaschen, Feuerzeuge, Streichhölzer, Bleiche und Reinigungsmittel, Farben und Lösungsmittel, nicht tödliche Waffen. Das finde ich gut, dass nicht tödliche Waffen verboten sind. Sind denn dann tödliche Waffen, äh, ne? nicht zugelassene große Klingen über 10 cm, Obst und Gemüse, entflammbare Flüssigkeiten und Gas. Ist hier drüben oh. Sprengstoff, Munition, Drogen, nicht zugelassene Schusswaffen, Feuerwerk, große Mengen Zigaretten, mehr als 20 Packungen bzw. zwei Stangen, große Mengen Alkohol, mehr als 3 Liter, Bargeld über 1000 Euro. Okay, bringen wir nun die Testsachen herbei. Ich werde Ihnen dabei so gut wie möglich helfen. Das erste Gepäckstück wird zwei verbotene Gegenstände und eine Schusswaffe enthalten. Ach du meine Güte, Sie müssen die zwei verbotenen Gegenstände konfiszieren und die Erlaubnis für die Schusswaffe mit Hilfe des Computers in der Ecke des Raumes überprüfen. Es wird nur zwei Passagiere geben, um den richtigen Passagier zu verifizieren. Interagieren Sie mit einer Tasche und wählen Sie Etikett aus. Die zweite Tasche enthält eine nicht identifizierbare braune Substanz in einem Plastikbeutel. <lacht> Noch einmal Spoiler-Alarm. Dieses Mal ist es Heroin, alles klar. Unabhängig davon, dass, es, dass ich es Ihnen sage, sollten Sie dennoch den äh, Substanzenscanner verwenden, um zu überprüfen, ob es sich um eine strafbare Substanz handelt. Sobald dies bestätigt ist, markieren Sie das Gepäck für Drogen, indem Sie die Drogen zurück in die Tasche legen, mit dem der Tasche interagieren und äh, markieren auswählen. Legen Sie dann die markierte Tasche ins Regal und drücken Sie den Verarbeitungsknopf, um das Verfahren abzuschließen. Wenn Sie bereit sind, drücken Sie fortfahren. So, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie die optionalen Ziele verfolgen. Sie decken die grundlegenden Verfahren ab. Alles klar. So, keine bekannten Bedrohungen durch den Passagier. Stopp. Stopp, Kollege. So. Da, da wollt die Geschichte hier gleich äh, durch. Ähm, ja, das, das, das wollen wir aber nicht. Okay. So, wir gucken hier mal jetzt, was haben wir denn Tutorial-Ziele? Interagiere mit einem Gepäckstück? Naja, das, das äh, haben wir ja, ne? Ach, guck mal. Ja gut, das können wir jetzt nicht erkennen, weil da ist... Äh, da ist jetzt unsere Liste drüber. So, was ich mich jetzt frage, ich kann jetzt meine Maus nicht mehr hier drüber bewegen. Nee, so äh, mache ich das ja weiter. 
Weil wir hätten ja jetzt da die Schusswaffe. Ja, ist jetzt schon problematisch. Jetzt haben wir so viel gelesen, wie es äh, funktionieren soll. Ich kann aber nicht... Also entweder habe ich jetzt den äh, ersten Schritt schon wieder äh, vergessen. Ja. Oder es hört jetzt schon wieder auf... Ähm Wenn ich jetzt hier reinschaue, kann ich halt auch nichts machen. Das ist Stau beseitigen. Okay. Ja. Das ist also unser Ver Verfahrenshandbuch. Oh mein Gott. So, äh, das ist die Steuerung. Ja, das, äh, Untersuchen mit E. Aber ich kann ja gar nicht da drauf. Ich habe ja gerade ein äh, Problemchen. Und das äh, Problem ist, dass ich schon jetzt nicht mehr weiß, ähm wie wir das am Anfang gemacht haben, weil es einfach zu viel Input ist. Das ist... Also ich finde das Spiel jetzt... Äh, diese, den Umfang, der Umfang des Spiels finde ich schon jetzt wirklich grandios, wenn ich überlege, dass ein einzelner äh, Entwickler daran tätig ist. Mein persönliches Problem jetzt schon ist, wenn du quasi eine Viertelstunde um die Ohren geschlagen bekommst, wie das Spiel funktioniert dann schon nicht mehr weißt, wie du eigentlich angefangen hast. Und dann, äh, ja, wie der Ochs vorm Scheunentor, so ein Oh, Entschuldigung, ähm, stehst und hier nicht mehr weißt, was du jetzt machen sollst. Weil, wie gesagt, ich kann die Maus hier drinnen nicht bewegen. Ich kann sie jetzt hier bewegen. Aber wenn ich drauf klicke, Ja, alles, äh, hm. Das ist jetzt schon wieder schwierig. Ja, ich weiß jetzt schon nicht mehr, äh, was ich machen soll. Oh, wir hätten hier, glaube ich, auch Musik anstellen können wieder. Aber dafür müsste ich ja das Ding wahrscheinlich... Ach, guck mal, jetzt könnte ich, ne? Wenn ich das jetzt einfach mitnehme... Lan Hong, Hong, Hong. Okay. Kann man auch sehen, wo der Gute äh, hinfahren äh, möchte? Aber vielleicht hätt, sollten wir auch gar nicht ähm, mit äh, dem Ganzen äh, so uns beschäftigen, sondern... Also das, das brauchen wir gar nicht, äh, na, weil das scheint eine Dose Feuerzeugbenzin zu sein. Okay. Äh... Wo war nochmal, wo kann ich der Herstellung? Hier, ich schmeiß dir alles rein, was, oder? Ja, okay, guck mal. So, das ist ein Gürtel, das... Was ist denn das? Eine Flasche Feuchtigkeitscreme. Ja, äh, ist jetzt Feuchtigkeitscreme? <lacht> Da wäre ich mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, äh, ob wir... So, wie viel ist denn hier drin? So ein Liter, ne? Ein Liter darf er ja mitnehmen. Eine Flasche... Er darf auch zwei Liter mitnehmen. Eine Lithium-Ionen-Kamera-Batterie, die darf er nicht mitnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher, oder? <lacht> Die darf er nicht mitnehmen, die kassieren wir ein. Ich hoffe jedenfalls, äh, was, was haben wir denn hier? Stifte, Radiergummi? Oh, wir können. 
So, jetzt ist natürlich das Ding. Jetzt haben wir hier die Waffe drin, ne? Scheint eine Schusswaffe zu sein. Sie sieht echt aus. Fühlt sich auch so an. Das heißt, prinzipiell gehen wir jetzt... So, nur um es dir mitzuteilen. Die Zeit wird angehalten, wenn du den Computer verwendest und fortgesetzt, wenn du aufhörst. Diese Meldung wird nur einmal angezeigt. Okay. Das finde ich aber wirklich sehr nett. So, aber wie kann ich... <lacht> ah, besitzt Genehmigung. Firearm. Ist das jetzt... Wir müssen jetzt hier aber nicht noch rausfinden, ob das das Richtige ist, oder? So, was haben wir hier noch? Eine Wasserflasche. Darf er die behalten? Ich muss mal kurz das äh, Handbuch. Strafbare Konfizierung. So, verbotene Gegenstände. Das Ding haben wir. Das haben wir ihm rausgefischt. Da stand jetzt spontan nichts von Wasserflaschen, oder? Ja, an sich würde ich jetzt tatsächlich sagen... Wir sind hiermit fertig? Ich weiß es nicht genau, ne? Ich schmeiß den einfach mal wieder. Wobei, vielleicht sollte ich den nicht so weit nach da schmeißen, weil... Wobei, wir haben den anderen ja hier... Ähm also, hier können wir aber gar nichts machen, oder? Das habe ich jetzt schon so... Nee, stopp. Ich möchte... So, gib mir einfach mal... Jetzt nehmen wir den mit. So, das müsste ja jetzt äh, die andere Passagierin sein. Ich, ich gehe einfach davon aus, es ist eine Dame. So. Hier ist eine Flasche Shampoo. Das ist ja nur eine, 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 okay, ein Adapter. Ein paar Socken. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, gedacht, es ist ein Epilierer. <lacht> Eine Flasche Sonnencreme. Hier war doch aber... Können wir das eigentlich alles auspacken? Weil irgendwo... Oh nein, stopp. Weil... Irgendwo... War doch... Ja, die, die, okay, die, die wollte ich jetzt nicht unbedingt. Eine tragbare Spielekonsole. Da ist jetzt halt die Frage, da wäre ja eigentlich auch ein Akku drin, ne? Wobei, ich, was ist denn das hier? Eine Hose. Wir haben Level 2 erreicht. Neues Baumodus-Element freigeschaltet. Kleiner Kaktus. Okay. Nee, so, stopp. Ein Stück Seife. Aber sollte hier nicht auch... Ich mach das mal nochmal. Kann ich das jetzt da drauflegen nochmal und... Nochmal hier durchfahren lassen? Achso, das war der Stecker, ne? Wo zum Teufel? Er hat ja gesagt, irgendwo. Irgendwo sollte doch auch Heroin drin sein. Oh. Nur wo? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das hier war, ne? Ähm. Um. 
Ja, man muss es schon sagen, ich bin jetzt, glaube ich, schon äh, sehr schlecht. So, das ist Kleidung. Organische Flüssigkeiten rot. Grün nicht organisch. Die meisten Kunststoffe erscheinen äh, grün. Was für eine Farbe suchen wir denn äh, bei... Ja, ich habe echt keine Ahnung, wo... Was ist denn das da? Was ist der... Jetzt wäre es aber wahrscheinlich irgendwie blöd, wenn wir den Koffer auch wieder nehmen, weil... Wir haben jetzt den hier ausgepackt. Vielleicht äh, sollten wir... Muss ich den jetzt wieder einpacken? Also wenn ich äh, früher hier so... so Dokus gesehen habe, die haben den Leuten immer ihre Sachen einfach da hingeschmissen und gesagt, hier kannst du wieder einpacken. Warum kann ich das hier nicht machen? So, ja, ich schmeiß den jetzt mal wieder hier drauf. Ach, den anderen haben wir jetzt noch. Wir packen, glaube ich, den Koffer nochmal aus, weil irgendwo muss ich das ja verstecken. Oh. Was der angekündigt hat. War das die Wasserflasche mit Metall? Das kann natürlich sein. Ein Kameraobjektiv. Okay, dafür haben wir jetzt Punkte bekommen. Ich weiß aber nicht, ne? Warum? Wir können natürlich auch einfach mal... Wie geht denn das? Oh. Okay, wir müssen das erstmal aufmachen. Schme Schmeißen das da rein. Machen zu. Jagen das jetzt mal durch den Scanner. Vielleicht ist da ja irgendwas drin. In der Sonnencreme versteckt. So, keine Substanzen gefunden. Okay. Kläglich versagt. Ähm ja, ich habe halt spontan echt... Da, ja, was ist denn das hier? Eine Pinzette. Darf er die mitnehmen? Spricht, aber eigentlich spricht ja nichts gegen eine Pinzette, ne? Ich meine, er darf die Schusswaffe mitnehmen. My secret plans. Okay. Jetzt könnte ich natürlich äh, herkommen und sagen, hier, schauen wir doch mal. Hier sind jetzt auch wieder nur nur die Socken. Ja, sagen wir, wie es ist. Ich bin jetzt anscheinend nicht so geeignet für... Oh. <lacht> geeignet hier, um am Airport äh, nach Drogen zu suchen. Okay, da ist Wasser drin. Jetzt ist die Frage, sollen wir das auch äh, durch... Ob da tatsächlich Alkohol drin ist? Alkohol. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, bis zu drei Liter darf er ja mitnehmen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt spontan auch davon ausgehen, weil er ja derjenige mit der Schusswaffe ist. Dass er nicht auch noch derjenige ist, 
was werfen, ne? Wie? Alles klar. Ja, das ist. Das, das lief jetzt schon nicht so gut. Oh, jetzt. Okay. Ähm. Ich will ihm natürlich hier seinen, seinen Plan nicht abluxen. So. Hier sei ich, bin ich fertig mit. Kann ich, kann ich den jetzt wegschicken? So, wir haben einen, einen Erfolg freigeschaltet. Wir haben das erste Gepäckstück. Weil ich hier halt... Wir könnten jetzt natürlich auch... Guck mal. Überschüssiger Alkohol, Feuerwerkstoff, Sprengstoff, Munition, Drogen, nicht genehmigte Feuerwaffe, überschüssiges Bargeld. Wir haben bei dem einen alles reingeschmissen. Wir schmeißen bei ihm mal rein. Äh, bei, bei ihr auch rein. Das soll ja nicht heißen, wir sind voreingenommen, weil er eine Schusswaffe im Gepäck hatte. Okay. Okay, alles klar, das ist das. natürlich auch hier. Ich weiß halt auch den genauen Wortlaut nicht mehr von immer ein Gegenstand auf etwas werfen. Wir haben nur noch, also wir müssen jetzt hier irgendwas äh, finden. Glaube ich bei bei ihr. Ich weiß aber nicht was. Wir können jetzt natürlich so fies sein, weil wir ja wissen, dass hier angeblich ähm, Drogen drin sein sollen. Schmeißen wir jetzt dahin. Der Tag ist nun zu Ende. Drücke Leertaste, um die Zusammenfassung äh, anzuzeigen. Okay. So. So, das war anscheinend ähm, zwei Artikel richtig markiert, eine Tasche mit strafbarem Inhalt. Okay, da war anscheinend irgendwo, ich habe es halt nicht gefunden. Ich bin halt, äh, ne, da, da, da kommt jetzt schon der Vorgesetzte und sagt, äh, bitte geben Sie all Ihre Sachen wieder ab, gehen Sie ins Büro und holen Sie sich Ihre Kündigung ab. <lacht> Ein Gepäckstück mit weniger Artikeln als ursprünglich vorhanden. Oh, haben wir das eine? Haben wir doch irgendwas verloren? Das würde mir jetzt spontan leid tun. Ich wollte nicht... So, es ist Zeit für den ersten richtigen Flug. Zum Glück äh, für sie ist der Flug um zwei Minuten verspätet. Da sollte ihnen genug Zeit geben, um äh, sich besser mit den Steuerungen vertraut zu machen. Sie können diese Zeit auch nutzen, um Ihre E-Mails am äh, Computer zu überprüfen um, und um Ihr e Handbuch zu gucken. Du meine Güte. Ihre Schicht hat jetzt begonnen und endet entweder um 18 Uhr oder sobald Sie das gesamte Gepäck der heutigen zugewiesenen Flüge bearbeitet haben. Je nachdem, was zuerst eintritt. Viel Glück und haben Sie Spaß. Sie können die Wartezeit beschleunigen, indem Sie es gedrückt halten. Okay. Alles klar. Ich würde an der Stelle sagen... Wir haben den ersten Blick ähm, rein riskiert. Ich habe äh, absolut versagt. Ich war nicht gut. Ich gehe mal ganz kurz an den äh, PC und gucke da rein. Ich äh, versuche noch eine zweite Folge aufzunehmen. Vielleicht bin ich da etwas besser, vielleicht aber auch nicht. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen äh, wahnsinnig schönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr dieses äh, Video schaut. Ihr lasst mich bitte nicht ärgern und nicht stressen. Und äh, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.
Ich sage danke für eure Zeit. Mit euch im Team bin ich immer.